Velkommen til Another Step. Jeg hedder Berit Weisse og er partner i Konsulenthus PS4. Jeg skal tale om denne måneds tema og dilemma i forhold til passion i ledelse. At være passioneret handler om at finde sit indre drive. Det handler om at være drevet af øh, måske noget, man, man længtes efter, noget man drømmer om, noget man har sat sig som et øh, særligt mål for at øh, blive en succes eller for at få skabt en eller anden form for resultat, som er vigtigt for en. Øh, vi ved alle sammen, at øh, når vi ser på politikere, når vi ser på øh, sportsudøvere, når vi ser på nogle særlige talenter, øh, som kan noget, så er de ofte drevet af en indre passion. Når jeg taler med ledere om øh, deres passion, så er det ikke altid, at de helt er bevidste om, hvad, hvad er egentlig min indre passion. Øh, andre siger, at jeg er drevet af, at jeg skal nå nogle mål og nå nogle resultater. Øh, og, og tredje kan være, jamen for mig og mit lederskab er det faktisk rigtig, rigtig vigtigt at være opmærksom på de mennesker, at jeg er i stand til at motivere de mennesker, som jeg er omgivet af, og som jeg sammen med skal skabe nogle resultater. Øh, nogle udsagn, som vi hører omkring passion øh, i lederskabet, det handler faktisk om, at jeg nogle gange møder, øh, det er ofte når vi taler om rekruttering af ledere, at øh, nogen siger, at hvis vi nu får en meget dedikeret, motiveret, passioneret leder, så er det jo en, der vil gå igennem mild og vand for at få nogle resultater. Øh, jeg hører også, at øh, den meget passionerede leder, jamen det er jo en, der kan drive andre, det er jo en, der kan inspirere og motivere, så øh, gruppen følger med. Og i tredje tilfælde, jamen så kan det være... Øh, Netop det udsagn, der handler om, at hvis man er meget, meget passioneret, så vil man ikke gå ned med stress. Så vil man være meget robust, og så vil man alligevel rejse sig, selvom der er nogle bum, så vil man komme videre, fordi man faktisk har et eller andet indre drive til at klare det. Jeg tror ikke, at det helt holder. Så mit gode råd til en, en, en passion i lederskabet, det handler mere om, også selvom du er meget passioneret, så vær opmærksom på den ramme, der er sat, og de fælles mål og retninger, som, som man ligesom har besluttet. Vær opmærksom som leder på, at du både skal agere som manager, og altså i management regi, men også som leader og i leadership regi. Så du skal både og. Det, det er både øh, styring, mål og resultat og øh, motivering og opmærksomhed på, på, øh, på medarbejdere. Vær opmærksom på de forskelligheder, der er i kulturen og hvordan dit bidrag som den passionerede leder måske kan komme til at være lidt for, for, for dominerende øh, og samtidig også være meget, meget motiverende. Øh, vær opmærksom på at gå i dialog. Vær opmærksom på at være tydelig, vær opmærksom på at være lyttende over for, at andre mennesker kan måske have en anden form for passion i deres lederskab eller i deres arbejdsliv. Hvis du vil vide mere om personlig ledelse, så kan du øh, se nærmere på vores bogresumé, vores artikler. Øh, du kan være velkommen på vores på vej møder i København, Odense og Aarhus. Og du skal være opmærksom på i materialet, der er der også nogle dialogkort, og der er mange muligheder for at blive mere bevidst omkring passion i ledelse.